ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവമക്കളുമായി ഈ പ്രകാരം ആയിരിക്കുവാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് കൃപ ചെയ്ത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷമാക്കി സ്വർഗത്തിൽ അധികം തീർത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അനേകർ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസത്തിലും ആയിരിക്കുന്ന അവരുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഏക ലക്ഷ്യം അതാണ് നിത്യതയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗവും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് വിലയേറിയ ആത്മാവാണ് സകല ലോകം നേടിയാലും ആത്മാവ് നഷ്ടമാക്കൽ എന്ത് പ്രയോജനം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയാണ് നിത്യരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്നവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം ഇതാണ് അടിയൻ്റെ ഏക ആഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാത്രം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുറേയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ദൈവ പൈതൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് പിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവിൻ ഓരോരുത്തൻ സ്വന്ത ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കണം ക്രിസ്തു വേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ യേശു ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഒരു കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കടിപിടുത്തമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ലോകം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറന്നോട്ട് മാറുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ കല്യാണ സദ്യക്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പുറകിലിരിക്കണം പുറകിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വന്ന് വിളിച്ചയാൾ വന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറകിലിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ വിളിച്ചയാൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ള റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനം വരുവാൻ ഇടയായിത്തരും നമ്മൾ സ്വയം മാനം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴ്മയുടെ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമയും വെടിഞ്ഞ് ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മളെ എത്ര നല്ലവനെന്ന് വിളിച്ചാൽ എത്ര വലിയവനെന്ന് വിളിച്ചാൽ എത്ര എത്ര മാത്രം അവർ ഉയർത്തിയാലും അതൊന്നും അല്ല ദൈവമക്കളെ ഈ ലോകം എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഉയർത്തി നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു വിധം നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേല എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ വേല എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വെറും ചവർ ജോലിയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ വെറും ചവറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവവേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസാര കാര്യമല്
അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ മാനിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുവാനും നമുക്കിടയായി തരണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ വിശ്വാസികളെയും ദൈവദാസന്മാരെയും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ആ ആ അവരോട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവം ത നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സി എം മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ മാറാനാഥ ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുളിങ്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ ദൈവദാസനോട് ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ പാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ഒരു വലിയ പാണ്ടി ലോറി ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സൈഡ് തരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങോ അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി കെ ഓർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് അടിക്കുക ഒടുവിൽ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ റോങ് സൈഡിലൂടെ ഈ ലോറിക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോയി നേരെ ചേർത്തല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വാതക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബൈക്ക് ഒതുക്കി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരും അടിച്ചു വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സർക്കിൾ ഓഫീസും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും എസ് ഐഡ് രണ്ട് രണ്ട് ഓഫീസും ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് കെട്ടിടത്തിലാണ് മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നിന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ പോലീസ് കാരനാണെന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ആ സി എം മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസനും എന്നെ പോലെ തന്നെ പൊക്കവും വണ്ണമൊക്കെയുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ ലുക്കിൽ ഞങ്ങളൊരു പോലീസുകാരായിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റൈലിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ച് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി അവർ നിർത്തി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമിഴൻ അവിടെ നിന്ന് പറയാം അയ്യ മന്നിച്ചിടയ്യ മന്നിച്ചിടയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഡ്രൈവർ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്മാരും കൂടി വന്നു ഞാൻ സി എം മാത്യുവിൻ്റെ പേര് കൂടെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവദാസൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ വലിയൊരു ചർച്ചയാണ് മാറാനാഥ ആ ചർച്ചയിലെ പാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് തെളിവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്നേരം തയ്ക്കൽ ബീച്ചിലെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ദൈവപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ കണ്ട ഈ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും വളരെ വിഷമിച്ച് അയ്യ മന്നിച്ചിട് മന്നിച്ചിടെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി വന്നു അവർ പറഞ്ഞ് ഇവന്മാർ ഒരു കാരണവശാലും ചെറിയ വണ്ടികളെ മാനിക്കാറില്ല അവർക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാറില്ല ഇവന്മാരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവന്മാരെ ഇവന്മാരെ അങ്ങനെ വിട്ട പറ്റത്തില്ല സാറേ ഇവന്മാരെ നമുക്ക് അകത്ത് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ കരയുന്ന ഭാവത്തോടു കൂടെ മന്നിപ്പ് കേൾക്കുക ക്ഷമിക്കണേന്ന് പറയുക പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കുക നീ ആണോട പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണോട ദൈവവേല ചെയ്യുന്നത് ഇടിവെട്ടുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്മാർ പറയാം അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല സാറേ അവരങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ പാവങ്ങളല്ലേ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് സാറ് ഫാദറാണോ അവർ ഞാൻ ഫാദറാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫാദറാ അപ്പോൾ ചെയ്യ എവിടുത്തെ ഫാദറാണ് പറഞ്ഞ് തയ്ക്കൽ തയ്ക്കൽ പള്ളിയിൽ തയ്ക്കൽ ബീച്ചിലാണല്ലോ എൻ്റെ ചർച്ച് ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടേതായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാ
സ്വർഗത്തിൽ അധികം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈപ്പിനലി മാസയോഗത്തിന് പോവുക പോകുന്ന സമയത്ത് എറണാകുളം തേവരയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കയറി മെയിൻ റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സിഗ്നൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സിഗ്നൽ കണ്ടു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ പെട്ടി ഓട്ടോക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വണ്ടി ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി കാരണം ഞങ്ങൾ സിഗ്നലാക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ച ആളിനാണ് കുറ്റക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് കൈ കാണിച്ച് അപ്പോൾ അവരും കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി ഒതുക്കി അപ്പോൾ അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പെയിൻ്റ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ കമ്മീഷണറുടെ നമ്പരും മറ്റ് പല പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്താം അപ്പോൾ ഈ വിളിക്കണോ വേണ്ട ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളയും വെള്ളം എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരുമൊക്കെ പലരും വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് പോകേണ്ട നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് യാതൊരു റൈറ്റ്സുമില്ല ഹാലലൂയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ചില വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കയ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടായിരിക്കട്ടെ വീട്ടുകാരോടായിരിക്കട്ടെ നാട്ടുകാരോടായിരിക്കട്ടെ ആരോടെങ്കിലും കൈപ്പുള്ളിലിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടത്തില്ല ഹലലൂയ നമ്മുടെ കെ സി ശ്യാമുൽ സാറിൻ്റെ കെ സി ജോൻ പാസ്റ്റർ അനിയൻ കെ സി ശ്യാമുൽ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺവെൻഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിലെ കറണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പീസ് പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് കിട്ടത്തില്ല ആ പീസ് കിട്ടണം ആ കമ്പി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരത്തില്ല മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ പാസ്റ്റാണ് ഞാൻ മാസയോഗത്തിന് പോവുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരുത്തൻ അപ അബദ്ധവശാൽ എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവരുടെ പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ കയറിയിട്ട് രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞ് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി കണ്ടോ അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചതാരാ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ നീതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ വശത്തെ റൈറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുക ദൈവമക്കളെ ഈ ലോകത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നീതി ന്യായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് മാസയോഗത്തിന് കൃത്യ സമയത്ത് എത്താനും പറ്റിയില്ല അവിടെ കുറേ പാട്ടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമയത്ത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം അത് എറണാകുളത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് വൈരാഗി ഉള്ളിൽ കയറി അവൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതാണ് കർത്താവെ അവൻ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഞാനത് ക്ഷമിച്ച ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവ് എന്
ഒരു ബൈക്കിനകത്ത് വന്നിട്ട് അശ്രദ്ധയോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിച്ചതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തി അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ മാസം ഞാൻ കർത്താവെ അവിടൊന്നും ആർക്കും പറ്റിയില്ല അവർക്കും അവിടെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഞാൻ അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പോയി കൃത്യസമയത്ത് പോയി ആരാധന സംബന്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അബദ്ധം ഒരാളിന് പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പോലെയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളെ ലോകം നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലോകം കാണുന്നുണ്ട് അതിലുപരി ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളെ കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമല്ല എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും കർത്താവിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ദൈവ പൈതല് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കൊരിന്തിയർ പത്താം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിശുദ്ധ പബ്ലോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പം ജഡത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല നമ്മളോട് ഒരുത്തൻ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമ്മളോട് ഒരുവൻ വഴക്കിട്ടാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാൽ അവനോട് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഞാൻ ചേർത്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില ആൾക്കാർ സഭയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഐ പി സിയുടെ നേതൃ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന കെ സി ജോൺ സാറിനോട് ഞാൻ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം കേസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട നമ്മുടെ കേസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം മക്കളെ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ജഡപ്രകാരം പോരാടാതെ ആത്മാവിൽ പോരാടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആത്മാവിൽ പോരാടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതേ വാക്യത്തിൽ താഴത്തേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങളോ ജടീകങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തി ഉള്ളവ തന്നെ ക്രൈസ്തലോ അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അഥവാ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണം ഈ കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ ദൈവഹിതമില്ലാതെ പൊങ്ങുന്നതിനെ മുഴുവനും തകർക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ജഡത്തിലല്ല ജഡപ്രകാരം വഴക്കിടാനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുവാനല്ല ദൈവസന്നിധി ഇരുന്ന് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ നമ്മളെ കാണുന്ന നമ്മളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരണം ഇവിടെ കാണുന്നത് അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ച് അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഇടിച്ചപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോട് അവിടെ നിർത്തി നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരോട് പറയാം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമുക്കത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ആ കൃപ ഉണ്ടാകണം ദൈവമക്കളെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഇതില്ല എങ്കിൽ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് മാതൃകയായി തീരണം ഒരു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ പോറ്റി പുലർത്തുന്നു അതുപോലെയാണ് സഭയെ പോറ്റി പുലർത്തേണ്ടത് സഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന വിശ്വാസിക്ക് പാസ്റ്റർ എല്ലാ വിധത്തിലും മാതൃകയായിരിക്കണം സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിശുദ്ധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ ജീവിതം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മാത്രമേ വിശ്വസ്തതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ വീണ്ടും യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇവിടെ യോഹനാൻ പറയുന്നത് കാൺമി
അല്ലേലുയ്യ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ ദൈവ മക്കളിലൂടെ ഈ ദൈവ സ്നേഹം പുറത്തേക്ക് വരണം പൗലൂസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുന്നവരുടെയിലും നശിക്കുന്നവരുടെയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നു ദൈവമക്കളെ നമുക്കത് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നാം ദൈവമക്കളാണ് അല്ലേ ലുയ്യ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യം അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ലോകം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടിലായ കൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ് കർത്താവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് അതരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം മക്കളായിത്തീരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരുന്ന നമുക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം മക്കളായിത്തീരുന്നു സ്തോത്രം നാം ഇന്നതാകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം യേശു താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് യേശുവിനോട് സദർശന്മാർ ആകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു കണ്ടോ ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പ്രൈസലോൾ എന്തുവാണ് യേശുവിനെ പോലെ ഞാൻ ആയിത്തീരും യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്ത് കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് കാണിക്കുവാൻ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരണം അപ്പോൾ അതിന് കഴിയണമെങ്കിൽ ആ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവൻ എല്ലാം യേശു നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു കണ്ടു അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിക്കണം നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള നല്ലവനായ ഒരു കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ സകല ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന കർത്താവ് കാരാഗ്രഹത്തിലും കൂടെ ഇരുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ നല്ല കർത്താവാണ് ആ നല്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ തക്കണം ദൈവമക്കളെ നമുക്കിടയായി തീരണം ഹല്ലലൂയ്യ യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ നല്ല രക്ഷകൻ തന്നാമം വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ യേശു നല്ലവൻ അതേ എൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ കോട്ടകൾ തകർത്തിടാൻ ബലത്തെ നൽകിടും നീട്ടിയ ഭുജത്തലന്നെ താൻ നടത്തിടും വീട്ടിലെത്തുവോളം പൊന്മുഖത്തെ നോക്കിടാം യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ നല്ല രക്ഷകൻ തന്നാമം വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ യേശു നല്ലവൻ അതേ എൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ ക്ഷാമകാലത്തന്നെ ക്ഷേമമോടെ കാത്തിടും പച്ച പുൽത്തകീടിയിൽ കിടത്തിടുന്നവൻ വേണ്ടതെല്ലാം നിത്യമേകി പോറ്റിടുന്നവൻ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ ഈ നല്ലവനായിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവസേന വീണ്ടും ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൈവീ സ്വർഗീയപിതാവേ ഈ ദൈവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അപ്പച്ചൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ അങ്ങേ പോലെ കാണത്തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദിനംതോറും തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർമ്മലീകരിച്ച് നിഷ്കളങ്ക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇത് കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഈ ദൈവജനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവമക്കൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലോ ഭാരത്തിലോ ആണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഭാരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്താം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നരളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണമേ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അമേൻ കർത്താവ് ഒരു താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇപ്പോൾ കേട്ട ദൈവചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിളിക്കേണ്ടുന്ന നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് നയൻ ലാൻഡ് ലൈൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ ഫോർ ത്രീ വൺ ആരാധനാ സമയം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മലയാളം സർവീസ് ഒമ്പത് മണി മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ 
ഹിന്ദി സർവീസ് പതിനൊന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിവരെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണിവരെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന വിലാസം ഫാസ്റ്റർ ബിജു ജോസ് ഐ പി സി ബേദൽ പ്രയർ സെൻറ്റർ എറമലൂർ പി ഒ ചേർത്തല അടുത്താഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവരെ മൻകേക്ക് മാറാറുണ്ട്